Universidad ng Pilipinas. U, 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 Universidad ng Pilipinas. Matatapang, matatalino, walang tako. Kahit kanino, hindi, hindi, magpapahuli. Ganyan kami, mga taga-yupi. U, Universidad ng Pilipinas. U, Universidad ng Pilipinas. U, Universidad ng Pilipinas. U, Universidad ng Pilipinas. U! Disco, Disco, Reguna Tayo! Magandang araw mga Scott Iska! Welcome to Isko Iska Break Muna Tayo, Mid-Year Competitions and Workshops for UP Students. Uh, this is an event organized by the Office of the Vice President for Public Affairs to ensure that UP students across constituent universities and campuses can sustain their creative and critical thinking during the mid-year break and despite the pandemic. We are very hopeful that the series of student competitions and workshops will be valuable and inspiring to ensure that UP students will be engaged and participative during the entire mid-year. Uh, we have UP constituent units, academic units, and student organizations throughout the UP system, and they will be contributing innovative and imaginative online projects, games, and competitions. And some of these are accessible online platforms to enable UP students from various CUs and campuses to unleash their creative juices to sustain their inventiveness and critical mindness during the mid-year. For our opening message, we'd like to call on the President of the University of the Philippines, President Danilo L. Concepcion. Mga kapwa ko, scholar ng bayan. Simula pa noong 2020, magkakasama na tayo sa pakikibaka sa COVID-19. Naging pangkaraniwan para sa atin ang maraming mga pag-aangkop at pakikibagay upang maging makabuluhan at produktibo ang lahat ng ating ginagawa sa itinuturing nating buhay sa UP. Kakaiba ang mga karanasang ito para sa ating lahat. At nauunawaan namin ito bilang mga guru at administrador ng UP at lalo na dahil kami ang tumatayong mga magulang ninyo dito sa universidad. Kahanga-hanga ang inyong pagpupunyagi sa nakalipas na mga semestre, gayon din ang inyong ipinakikitang kahusayan sa paggamit ng mga makabagong app at teknolohiya. Kaya't ipagdiwang natin ang mga mumunti at malalaking tagumpay na nakamit ninyo sa buong taon habang masayang nagpapamalas ng tatak UP. Kailangan natin ito upang magkaroon ng panibagong lakas at upang maibsan ang stress sa ating katauhan at anumang gumugulo sa ating isipan. Kailangan nating mag-recharge, wika nga, upang patuloy na mapabuti ang ating kalagayan bilang mga scholar ng bayan para sa bayan. Naaalala ko noong estudyante pa ako na ang pinakamasasayang alaala sa buhay ko ay ang buhay UP. Ang mga kapanapanabik na aktividad kasama ang aking mga kaklase, kaibigan at orgsmates. Alam kong ganito rin ang nararamdaman ninyo. Kaya naman kahit na nasa gitna tayo ng isang pangdaigdigang krisis, ipagpapatuloy pa rin natin ang paglikha ng mga bagong karanasan habang pinanatili nating ligtas ang ating mga sarili at kapaligiran mula sa pandemyang ito. 
Kaya isasagawa natin ngayon ang mga bago, masasaya at makabuluhang serye ng mga aktibidad na para lamang sa inyo. Isa pa, makakatulong ang mga gawain ito sa inyong pakikipagkapwa at pagbuo ng mga bagong alaala. Isang high-tech na ugnayan at pagkakaibigan. Mga gawaing magpapatibay ng inyong koneksyon sa mga kamag-aral at kaibigan sa iba't ibang campus, kolehiyo at kurso. Hangad ko at ng aking mga kasama sa administrasyon ng UP ang pinakamainam para sa inyo habang kayo ay narito sa ating universidad. Titiyakin naming magiging kapaki-pakinabang para sa inyo ang mga ilulunsad nating proyekto. Sana ay mapusuan ninyo ang mga ito. Ikinagagalak kong anyayahan kayo na maging bahagi ng kauna-unahang UP system-wide na proyektong inaasahan nating magbubuklod sa mga miyembro ng ating klase, organisasyon, komunidad, campus, at sa buong sangkayupihan. Halina't dumalo, mag-imbita, makisaya, makipagpaligsahan at makiisa sa ating mga workshop at kompetisyon na ilulunsad sa mga susunod na araw. Maraming bago at kasiyasiyang aktibidad na maaari ninyong salihan. Kaya tara na mga isko, mga iska, mag-break muna tayo. Sama-sama, tayo na. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po President Concepcion. We'd like to call on the UP Vice President for Public Affairs, Dr. Elena E. Pernia, to deliver the welcome address. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga iskot iska at welcome. Welcome dito sa paglulunsad ng naiibang gawain ngayong araw. Mayat maya, naghahanap tayo ng naiiba. Naiiba sa nakasinayan na. Naiiba sa gawain ng pang-araw-araw. Kung nagsasawa na tayo sa paboritong standard adobo, ay pwede naman nating palitan ang mga sangkap at gumawa ng non-standard adobo na baka ay mas masarap pa. Sabi nga ay maraming benepisyo sa pansamantalang pag-iiba ng routine. Ayon sa saliksik, to change your routine means that you do something different than you would normally do. When you change your routine, you divert from the norm and incorporate something different into your day that you typically would not. There are several benefits that one may experience when doing this change, albeit temporarily. Some of these include experiencing more excitement in life, encountering new and novel experiences, gaining new acquaintances, and possibly preventing burnout. All of these benefits may have an impact on one's brain functioning and in that way help improve one's cognitive abilities. Ang pagbabago ay mabuti. Kaya't kung kayo ay naghahanap ng naiibang gawain ngayong panahon ng mid-year, kung gusto niyong matuto o maghasa ng skill o kasanayan sa pagsulat, pag-awit, pagdisenyo at iba pa, kung gusto niyong makilala ang iba pang mga kapwang UP students mula sa iba't ibang campus, welcome. Welcome dito sa ating Iskot Iska, break muna tayo. Ang ating inururunsad ngayong araw ay isang naibang gawain na sana ay maging isang tradisyon sa UP. Ang mga susunod na magsasalita ay makakapagbigay ng mas maraming impormasyon kung paano kayo makakasali sa break muna tayo. Muli, isang magandang araw at bati para sa makabuluhan at naiibang mid-year sa lahat. Maraming salamat po, Vice President Elena E. Pernia. 
for the presentation of subcommittees and the various activities for our uh, program. We would like to call on first from the UP College of Music, Professor Raul Navarro, to introduce the Gawad Pangulo Choral Competition. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Raul Navarro ng UP College of Music. Ang UP Gawad Pangulo Choral Competition, ikatlo na po ito, ay may temang Honor, Excellence, Service, and Compassion. Itinatag noong 2016, nagsimula ang unang competition. Noong 2017 ay uh, ang kalawang competition. At ngayon ay susunan ito ngayong 2021 ng ikatlo. Nilikha ng mga kilalang kompositor ang mga contest pieces ng UP Gawad Pangulo Choral Competition. Ang una ay pinamanggatang UP pa rin ang aming awit na nilikha ni Dr. Maria Christine Muyko. At ang ikalawa ay isang universidad na nilikha ng inyong lingkod, ang titik nito ay sinulat ni Dr. Bim Nadera. At ang ikatlo ay sinulat ni Dr. Joey Bakiran ang titik at ang musika naman ni Mary Catherine Tranco. Muli inibitahan ko kayo na antabayanan ang mga anunsyo sa ikatlong UP Gawad Pangulo Choral Competition. Maraming salamat po. We would like to call on the Secretary of the College of Communication, and Art and Design of UP Cebu, Professor Georgie Pinzon, to introduce to us the Cosplaying Philippine Historical and Folkloric Characters Competition. Hi, magandang araw po. Mayong adlaw ka na tong tanan. I am Jocelyn Pinzon from UP Cebu, and on behalf of the committees involved, I am inviting you to join the cosplay competition. To participate, you choose a character from Philippine history or Philippine folklore and cosplay the character. Now you must have heard about this competition because this is part of the Quincentennial commemoration in UP. And so posters have been posted in websites and also sent to your chancellors in the various campuses. In fact, there are entries that have already arrived. Now what makes this cosplay competition unique is the 350 word artist statement by the cosplayer artist about the character being represented. Also, submission is online uh, in the form of photos and videos. And of course, judging is online. The total prize money for this competition is 55,000 pesos with the grand prize winner taking 20,000 pesos. So please check the posters. You can ask your teacher friends also. August 15 is the deadline, and so you can still join. It's several days away, but you can still join. And so, sali na kayo. Pangapil na mo. Thank you. Maraming salamat, Dr. Pinzon. Ngayon naman po nais kong tawagin from the Department of Composition of the UP College of Music, Professor Katz Cabral, to introduce to us the UPOP Songwriting Contest. Hi everyone, this is Professor Katz Tranco Cabral from the College of Music. I would like to invite all current UP students from any campus, regardless of status and level, to join Universipop Songwriting Competition 2021. Submit your original songs in English or any Philippine language set in any style or, or genre. You may submit as an individual or as a group. Check out the mechanics, prizes, mode for submission, and other details in our official Facebook page. Just search for Universipop Songwriting Competition or email us at universipap at gmail.com. Senior high students from any UP high school unit are also welcome. We are looking forward to hearing your songs. Tandaan, sa UPAP, kahit anong feels, swak. Thank you. We'd like to call on representatives from UP Likas, UP Maratas, and UP Kamalayan para po sa mga timpalak sa larangan ng sino. Ngayong taon ay ginugunita natin na ikalimandaan taong anibersaryo ng tagumpay sa Mactan. Bilang pakikiisa rito, inihahandog ng UP Likas, 
UP Kamalayan at UP Vicamaragtas sa pakikipagtulungan ng UP Quincentennial Committee ang sabat it katutubo makabagong sineng sa magsaysayang kaganapan, isang patimpalak sa paggawa ng digital poster. Ang kompetisyon ay bukas sa lahat ng mag-aaral, guro at kawani ng buong UP system at maaaring by pair o individual ang pagsali. Maaaring ang kapares din ay nagbula sa ibang UP campus. Ang tema ng kompetisyon ay iikot sa konsepto na nakaangkla sa mga tugon ng katutubong Pilipino sa pagdating ng mga dayuhang Espanyol. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagiging makataon ng ating mga ninuno sa mga nagugutom na kasapi ng Magellan Expedition, ang sinkretismo ng mga paniniwalang katutubo at paniniwalang katoliko, at ang pagtutol na mapas sa ilalim sa kapangyarihan ng Espanya. Para sa paglikha ng poster, maaaring gumamit lamang ng Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Paint, at Microsoft PowerPoint. At kung may ibang editing software na nais gamitin, ay dapat ipaalam muna sa lupon ng mga nag-organsa. Maaaring manalo ng 10,000 pesos, 7,500 pesos, at 5,000 pesos para sa top 3 na magwawagi. Sisikapin ding magdaos ng isang seremonya ng paggawad ng parangal para sa mga mananalo at inaanyayahan ng lahat ng mga kalahok na dumalo rito. Para sa dagdag ng na impormasyon at mga katanungan, maaaring bisitahin ang mga Facebook page ng aming mga samahan o magpadala ng mensahe sa sabatkitkatutubo2021 at gmail.com. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Sumama na sa aming paglalayag. Ipakita ang inyong galing sa larangan ng C. Ako po si CJ mula sa UP Lika. Ako po si Shilas mula sa UP Kamalayan. At ako si Hins mula sa UP V Kamaragtas. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Kaya mga isko at iska, mag-break muna tayo! Marami pong salamat sa ating mga representatives mula sa UP Likas, UP Maragtas, at UP Kamalayan. Ngayon naman po yung nais ko pong tawagin si Special Assistant Vice President for Public Affairs, Dr. Janelle Labor, to introduce the student-led activities. Hi mga Scott Itzka! Sa ngalan ng UP System Ad Hoc Committee on Student Competitions and Workshops, malugod po namin inaayayahan ang mga student organizations na sumali sa Scott Itzka Break Muna Tayo, Major Competitions and Workshops for UP Students. Hangarin po namin makasama mag-organize ng competitions and workshops ang ating mga estudyante. So kung meron po kayong mga innovative and imaginative projects na pwedeng gawin ng inyong mga kapwa Scott Itzka, sa iba't ibang campuses ng UP, ipadala po sa amin ang inyong mga proposals. The grant program will fund projects that utilize appropriate and accessible online platforms to enable UP students from various CUs and campuses to unleash their creative juices to sustain their inventiveness and critical mindedness. So ito ay pwede mga digital competitions, workshops on arts, online trainings on wellness, o di kaya naman ay online scrabble. Ang inyong mga proposed activities ay kailangang maisagawa ng mga spot iska simula July hanggang mid-September 2021. The grant program is open to student organizations that are based in any CU and campus. Inter-CU student organization collaborations are strongly encouraged. Project teams must be comprised of UP students. So ano pang iniintay ninyo? Pwede nyo akong i-contact sa ovppa at up.edu.ph. Ihintayin namin ang inyong mga proposals dahil ngayong mid-year, mga Scottis ka, mag-break muna tayo. Maraming salamat, SABP Junel Labor. Para po sa ating closing, nais ko pong tawagin ang ating AVP for Student Affairs, Dr. Richard Gonzalo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Richard Philip Gonzalo from the UP Office of the Vice President for Academic Affairs. Ang remote learning and teaching ay nakakapagod at overwhelming para sa marami. Dahil sa stress na dulot nito, mahalaga ang break at ang pagpapatatag ng social support ng mga isko at iska. Ang isa sa mga paraan para maibsan ang pagod ay ang mga pagkakataong magkipagkaibigan sa ibang mga UP students. Ang isko at iska, break muna tayo, ay isang venue para sa mga UP students na makilala ang iba't ibang student orgs student groups, at opisina sa UP kahit tayo ay nasa ating mga tahanan. Taking meaningful breaks can be good for us. This is the inspiration for Isko at Iska, break muna tayo. While fulfilling academic requirements are important in the university, experiencing new ideas and meeting new faces 
are essential for our well-being and growth. Through this series of activities, we hope to create spaces for interaction, to refresh our minds, regain our motivation, and express our creativity. So muli, inaanyayahan namin ang mga UP students na makibahagi sa ating mga events to recharge, to let stress subside, and to meet our peers even when we are apart. Kaya mga isko at iska, mag-break muna tayo. Maraming salamat, EVP Richard Gonzalo. Dito po nagtatapos ang ating launching ceremony para po sa Isko It's Ka, break muna tayo mid-year competitions and workshops for UP students. Uh, nais po namin ipahiwatig na maganda po sana na kayo po ay mag-participate sa ating po mga competitions throughout the mid-year. And for further details, you can visit up.edu.ph as well as the Twitter and Facebook sites of the University of the Philippine System as well as the CU's the constituent units, websites, and social media platforms. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kaya mga Scott Iska, mag-break muna tayo. Hum. Sa gisag magpakailanman hey, hey, hey.